ओके हमें के बुझ इम्प्लांटेशन एट एबनर्मल साइट हई इक्टोपिक प्रेगनेंसी एबनर्मल साइट में इम्प्लांटेशन होदर दैन यूटेरस यूटेरस बाहेक अरु ठाव में होने जस्त साइट्स में के मोस्ट कमन साइट एम्पुला अफ फैलोपियन ट्यूब ब्रैकेट में के लिख हमें मोस्ट कमन साइट हई ते पी अदर्स अरुण साइट हु ओभरी एब्डोमिनल कैविटी सर्विक्स इटीसी हाई त मोस्ट कमन से याद करना ही पड़ता है एकदम ये सब पे तीरा सोचने क्वेश्चन हो एकदम धेरे सोचने क्वेश्चन हो है अनि आरु आरु मैच है ओवरी एब्डोमिनल कैविटी सॉर्बिक्स एटीसी है इतना तेज पची और एक क्वेश्चन लिखा मोस्ट कमन रिस्क फैक्टर फॉर इक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ऑप्शन ए मा पीआईडी ऑप्शन बी मा आईयूसीडी ऑप्शन सी मा ओसीपी ऑप्शन डी मा एबोर्शन हाई कस्टो फीमेल्स हरु मा चाहिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने चांस बॉडी होन्सा ऑप्शन ए मा सा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कसले भैरा छ भने एकदमै रिकरेंट पीआईडी भइराको केसेसहरुमा फिमेल्सहरुमा अथवा अप्सन बी मा के छ इन्ट्रा युटराइन कन्ट्रासेप्टिव डिभाइस है यस्तो युज गरेको फिमेलहरुमा अथवा अप्सन सी मा के छ त ओरल कन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओसीपी युज गरिराको महिलाहरुमा है अप्सन डी मा के छ त एबोर्शन भइराछ छ भने कसले रिकरेंट एबोर्शन भइराछ छ भने त्यस्तोहरुमा हुन्छ कि वा हैन मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर इक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ल मैं तैयार को चैटर हे अब के एंसर भाई डिफ्रेंट स्टूडेंट ने ओके ए बी री में कन्फ्यूजन छक्सिम तैयार स्टूडेंट्स ए बी री भू ओके इसमें मैक्सिम धेजना धेजना कन्फ्यूज होना था है कतिपय मिला हाई इसको खास में कि होने कन्फ्यूजन न होने इसमें यो आईयूसीडी कति खेरा एंसर हो यदि मोस्ट कमन कंट्रासेप्टिव डिभाइस सोथ्यो इफ सोधे भे कंट्रासेप्टिव मध्य कुन चाहे कमन रिस्क फैक्टर हो इस भन आईयूसीडी होना तर ओवरअल में हेद्दे इसको राइट एंसर के हो को पीआईडी हई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज ठीक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हई एकदम कमन छब मैं ते काम करने पीएससी में पीआईडी को केसेस एकदम धीरे आई रहा है मैं लगभग डेली जस्ते अल्टरनेट डे में यह केसेस एकदम धीरे आँच मोस्ट कमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रब्लम इन फिमेल भाई है प्रजनन उमेर को महिला सब भाग है प्रजनन संबंधी के समस्या लेकर आँचन सोने एंसर के होता पेलिविक इन्फ्लामेटरी डिजीज एकदम कमन छ क्या अभी एकदम कमन रमन रिस्क फैक्टर भी हो के को लगी इक्टोपिक प्रेगनेंसी को लगी हाई त्लियर छस पच्चीस हम अगड़ी बढ़ऊ अब इसको एंसर सब अप्सन नंबर ए में टिक लाइन हाई त अब हम जाऊ इसको साइन एंड सीमटम्स तीर इक्टोपिक प्रेगनेंसी भैस अब हमें कसरी चिन्ने त एबनर्मल प्रेगनेंसी हो तो अब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर पोजिटिव आँच तर सीमटम्स हमें था पाँच हाई नर्मल हो कि एबनर्मल पैला तो सीमटम ने ना पाने हो अल्ल हमें एक्जामिनेसन अथवा इन्वेस्टिगेसन करेसेंट में हाई 
ल अब इसको जाऊँ साइन एंड सिम्टम्स रिस्क फैक्टर हो सब पहले बुझने वाले कंट्रासेप्टी मध्य मध्य चाहिए सोधे हो बने एग्जाम में आईयूसीडी टिकला उन्होंने लाये ल कंट्रासेप्टी तो केरत सोधा था ही ना तेरे वह धेरे जाना कंफ्यूज होने वाले कंट्रासेप्टी कुने क्वेश्चन जसरी सो देखो साथ ते तीसरी ने बेस्ट आंसर टिक लाऊं ना सीखने पर सा उस तय ही क्वेश्चन अनि क्वेश्चन उस तय उस तय ही उनसा ऑप्शन अरु चेंज कर दीन सकते लेके हैं तेरी खेला हमले बेस्ट आंसर से लेकर अनु पर नहीं उनसा है अनि क्वेश्चन को पनी एक तीवड़ा वर्ड अरु चेंज कर दियो बने Symptoms and sign. अब कौसरी चीज नहीं था. Ectopic pregnancy हो बने रा. आई ना? मायले आ हिजो का क्लास में ही. हिजे पढ़ा को. आई major disorder अथवा danger signs of pregnancy पढ़ा उदा खेरी. तो यानी रखिए बने थे. PV bleeding. आई ना? PV bleeding में early pregnancy को causes आ रहे बने थे. तो इसमें ये उड़ा cause ectopic pregnancy पनी बने आ चुके. आई ता. So इसको ये उड़ा trial ढूँढ सा. पहला बुझम आइले नो लिखनु आ इसको क्लासिकल ट्रायड ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी बनने उनसा है एक दुई तीन ट्रायंगल दस्तो है तो अब यो ट्रायंगल में त्रिकोण में हमले जो क्या क्या भरनु पड़े हो एक नंबर में एमीनोरिया है ध्यान दे रहे सुन वाला एमीनोरिया है बने को एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रेशन है ना तेस्पर्सी सेकेंड में पीवी � ओके पहला फीमेल ले आपनो मेंस्ट्रोस अब पीरियड मिस करे वही ना प्रेगनेंसी हो कि जस्तो उनसा उलाई तेज पसी और कई दिन कई हफ्ता में पीवी ब्लीडिंग स्टार्ट उनसा और कुछ चीज के साथ लोअर एब्डोमिनल पेन लोअर एब्डोमिनल पेन है तो लो पेट से दुखने अब इस मापने हमले छुट्टे उन्हें सकनु पर सा के संगा पीआईड PID मात से lower abdominal pain दुबई side दुखता, right तीरा पनी left तीरा पनी वाने को तलोपेट पूरे ही दुखता, तार ectopic pregnancy मात से क्या उनसा वाने, एकदम याद करनु पर ने कुरा star लाऊं वाला इसमें एकदम important सा one sided pain, है क्या वाने महिले यो चे ectopic pregnancy मा one sided pain उनसा एक तीरा मात्रे PID मा क्या उनसा bilateral pain उनसा है याद रखने वाला है लाइ बाइलेट्रल पेन हूँ सा ओके अब आ एग्जाम में क्वेश्चन सोच सा है ना सही यहाँ बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन किस सोच सा बने मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी ओके ओ एकदम ही सार पेन हूँ सा एकदम ही धेरे पेन हूँ सा अब एमिनोरिया रा पीपलीडिंग तब भाई नहीं आले अब � ओके मैं चैट ऐड सु कोरोना जिले लोअर एब्डोमिनल पेन बंदे उनसा कभी ताज जिले पनी ते ही तेजु जिले पी ब्लीडिंग बंदे उनसा नीसा जिले थ्री नंबर को बंदे उनसा ओके अब मैं धेरे जना स्टूडेंट आ रहे हैं उनसा मैं ले इतनी आंसर लिए है धेरे ले लोअर एब्डोमिनल पेन कसे कसे ले पी ब्लीडिंग बंदे one sided sharp wounds, like dummy the reduction, lower abdominal pain. It is the most common symptom. The other leg no sila either. Oh, I like, yeah, star logaira note my killing me note. Most common. Symptom. Of most common symptom is. Lower abdominal pain. Okay. Lower abdominal pain. Right. Hey, एक दम ही जाइले पनी एग्जाम में उन्हें अलग क्या कर सकता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब सब पे ही याद रखने पड़ते हैं ना ये तो वाले की स्मार्ट रीडिंग करने पर नहीं होना पढ़ने लायक सारे लायक चोरी पढ़ने तर जाइले पे नहीं एग्जाम को लागी फोकस वाला पढ़ने पड़े मोस्ट कॉमन कुराला कोई लेपे न चढ़ने हैं सिम्टम्स सारे लायक पढ़ने इसमें मोस्ट कॉमन क्यों था 
रिस्क फैक्टर सर पढ़ो तो इसमें मोस्ट कमन के होता इसी पढ़ पढ़ु पर्यटन क्या हमें हई अगि भी मैं जो क्वेश्चन लिखा थे मोस्ट कमन रिस्क फैक्टर तो सब रिस्क फैक्टर होट्रोपिक प्रेगनेंसी में सब रिस्क फैक्टर हु तर तो मध्य को मोस्ट कमन के होता पीआईडी है हो तस्त ये सीम्टम में तस्ते हो अदर्स अदर्स अरु सीम्टम जस्ते नजिया भोमिटिंग अब रप्चर फुट्यो भिट्रोपिक प्रेगनेंसी फुट्यो नजिया भोमिटिंग होने सक को फिचर इंटरनल ब्लिडिंग सक को फिचर्स लाने हो गाइने में इमर्जेन्सी कंडीसन मान इस इक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस होने बितिक हमें इमर्जेन्सी ओटी करूर्ने होने म मैनेजमेंट ट्रिटमेंट में भू हाई तुझी रहने भाषा सब बुझेन चैट में क्वेश्चन सोन हो ये क्लियर अल्लेम हमें के पढ़ डेफिनेसन रिस्क फैक्टर्स रिम्टम एंड साइन और क्लिनिकल फिचर्स अफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी हाई त सक को फिचर कटर्नल ब्लिडिंग भित्र अब इक्टोपिक प्रेगनेंसी फुट्यो अत्र ब्लिडिंग होना थालियो तेजी पेसेंट हाइपोभोलेमिक सक में जान सकता क्लियर ल अब हम डाइग्नोसि मैनेजमेंट ट्रिटमेंट तीर जाऊ अब डाइग्नोसि कसरी करने इक्टोपिक प्रेगनेंसी डाइग्नोसि कसरी करने इसमें एवं ऊ पी लेख्ता हाई तब तर को लेवल में तीन डिटेल में नोधे अल नोट में लेख्ता खेल मैं भनी हाँ के इंपोर्टेन्ट के नन इंपोर्टेन्ट भर इक्जाम में बुझ् सकूप हाई ये ट्रैंगल फिगर बना वन टू थ्री लेखा ये एकदम इंपोर्टेन्ट जान पर्ने कुछ हो क्लासिकल ट्राएड भो बिर्स पाँन तब अब अरुण अरु सामा फिचर्स खास तीन सोधे पाइन सर्वाइकल मोशन टेन्डरनेस हई सर्वाइकल मोशन टेन्डरनेस बुझी सर्विक्स हमें टच कर पर भेजाइनल इक्जामिनेसन में पेसेंट एकदम धीरे पेन हो सर्वाइकल मोशन टेन्डरनेस हई इक्टोपिक प्रेगनेंसी स्पेशली रप्चर होने केस में एकदम धीरे पेन हो है फुटे केस में पेन एकदम हो ब्लिडिंग एकदम हो सक को फिचर्स लाइट लेस पी जाऊ डाइग्नोसि लेख डाइग्नोसि अब हेन हाई डाइग्नोसि नंबर वन यूएससी करने कमन भाषा में भिडियो एक्सरे लैप्रोस्कोपी करने थर्ड नंबर में लैप्रोटोमी करने ओके यूएससी अनि अर्क सीरम एससीजी ब्लड में एससीजी यूरिन में है के ब्लड में हाई ली डाइग्नोसि मेथड मध्य सब भाग बेस्ट के हो चैट में इसको गेस कर ओके प्रतीक्षा जी ने वन को यूएससी और भिडियो एक्सरे भर धेरे स्टूडेंट यूएससी कस कस फोर नंबर भिरम एससीजी सब भाग रा तरीका डाइग्नोस हंड्रेड पर्सेंट डाइग्नोसि अफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी कसरी इसी एट क्वेश्चन सोध्या पास्ट में है बेस्ट डाइग्नोस्टिक मेथड फर इक्टोपिक प्रेगनेंसी सोध्या हई एकजना स्टूडेंट ने कुलेन साइन सो तो टपिक बाहर को प्रश्न भो तेप नोट कर रख्स तो पेनक्रेटाइटिस में हाई अब यहाँ है कुलेन साइन को पेनक्रेटाइटिस में हाई ल इसको मू यूएससी करें भिडियो एक्सरे कर कमनली इक्टोपिक प्रेगनेंसी डाइग्नोसि कमन मेथड भो तर बेस्ट वाले सोध्यो लैप्रोटोमी हो मिनींग जाऊ लैप्रोटोमी को के हो लैप्रोस्कोपी के अब क्वेश्चन सोधि सकता है पास्ट में सीरम एससीजी को अलग थोड़े भू लैप्रोस्कोपी को एबडोमेन में है एटा पॉल पारे चाहे दूरबीन 
जस्तो पाइप छिराएर भित्र चाहिँ हेर्छ है त्यसलाई चाहिँ ल्यापरोस्कोपी भन्ने ल्यापरोटोमी भनेको पुरै एब्डोमेनै ओपन गर्ने इन्सिजन दिएर हैन सर्जनले काटेर चाहिँ एब्डोमेनलाई पुरै खोलेर चाहिँ भित्र हेर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त ल्यापरोटोमी यो चाहिँ डायग्नोसिस गर्नलाई पनि युज हुन्छ ट्रिटमेन्ट पनि त्यही हो अहिले एकछिनमा लेखाउँछु ट्रिटमेन्ट पनि के भन्छ इमर्जेन्सी ल्यापरोटोमी भन्छ है बुझिन्छ ल अनि सिरम एससीजी भनेको चाहिँ ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन भन्ने हार्मोन हामीले नर्मल युरिन प्रेगनेन्सी टेस्ट गर्दाखेरि पनि बिटा एससीजी यही हार्मोन चेक गर्ने हो र यो हार्मोन ब्लडमा चेक गर्दाखेरि इक्टोपिक र मोलार प्रेगनेन्सीमा सिरम एससीजी नर्मल प्रेगनेन्सी भन्दा एकदमै धेरै गुणाले चाहिँ बढेको पाइन्छ है तपाईहरुलाई क्वेशन कसरी आउन सक्छ एग्जाममा तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ इक्टोपिक प्रेगनेन्सीको डायग्नोसिसमा प्रयोग हुँदैन अथवा टेस्ट होइन यसरी सोच्छ यो मध्ये कुनै तीनटा डेल देला अनि अर्को चौथोमा अरु कुनै केही भन्देला त्यतिखेर त्यो चौथोमा टिक लाउनु होला है त्यसरी काम लाग्छ के यो कुराहरु बुझिन्छ ल त्यसपछि अब यसको म्यानेजमेन्टमा जाऊ मोलार प्रेगनेन्सी पढाएको छैन बाँकी छ है त मोलार प्रेगनेन्सी भइसक्यो भन्दै हुनुहुन्छ एकजनाले मोलार प्रेगनेन्सी बाँकी छ हाम्रो अब जाऊ म्यानेजमेन्ट अथवा ट्रिटमेन्ट म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब धेरै ब्लिडिङ भएको छ हैन यसरी लेख्दा राम्रो होला अनरप्चर्ड र रप्चर्ड भनेर पढौ हामी है अनरप्चर्ड भनेको इक्टोपिक प्रेगनेन्सी भित्र जस्ताको तस्तै छ हैन फुटेको छैन है भनेको धेरै ब्लिडिङ भएको छैन है त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त म्यानेजमेन्ट मेडिकल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छम लाइक के के औषधि प्रयोग गरिन्छ मिथोट्रिक्जेट मिफेप्रिस्टोन मिजोप्रोस्टोल है मिथोट्रिक्जेट सबभन्दा मोस्ट कमनली प्रयोग गरिराख्ने कहिले काही मिफेप्रिस्टोन एन्टी प्रोजेस्टेरोन एबोर्सनमा प्रयोग गर्ने औषधि अर्को मिजोप्रोस्टोल यो पनि एबोर्सनमा प्रयोग गर्ने औषधि हिजै पढाएको छु आई थिंक बुझिरहनु भयो होला त्यही भएर तर मोस्ट कमन औषधि के हो त मिथोट्रिक्जेट है तर यदि रप्चर भएको छ भने अब यो चाहिँ एकदमै एकदमै इमर्जेन्सी हुन्छ है यदि भित्र फुटिसक्या छ भने एकदमै इमर्जेन्सी हुन्छ अब उसलाई ब्लिडिङ धेरै भएको छ आईबी फ्लुइडहरु दिनु पर्यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्नु पर्यो हैन त र यसको डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट एक्ज्याक्ट ट्रिटमेन्ट भनेको के हो त इमर्जेन्सी ल्यापरोटोमी गर्ने एब्डोमेन ओपन गर्ने र फ्यालोपियन ट्युबमा भएको इक्टोपिकलाई सफा गरेर काटेर फाल्ने साल्पिन्जेक्टोमी गर्ने अथवा साल्पिन्जो इस्टोमी गर्ने ल अहिले म फेरि एलाई फेरि म एक्सप्लेन गर्दिमला यदि लेखम पहिला है तपाईहरुले जाँचमा अब क्वेशन के सोध्यो भने रप्चर इक्टोपिक प्रेगनेन्सी छ हैन भने त्यसको ट्रिटमेन्ट अफ चोइस अथवा डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट के हो भने सोध्यो भने त्यही साल्पिन्जेक्टोमी अथवा साल्पिन्जोस्टोमी भनेर दिन्छ हैन कि त इनहरु दिएन भने इमर्जेन्सी ल्यापरोटोमी भनेर लेख्छ है अन्तिममा सुरुमा चाहिँ ल्यापरोटोमी गर्छ एब्डोमेनल ओपन गर्यो काटेर अन्तिममा गर्ने भनेको चाहिँ फ्यालोपियन ट्युबलाई सफा गर्ने अथवा काटेर फाल्ने है त्यसैलाई साल्पिन्जेक्टोमी अथवा साल्पिन्जोस्टोमी भन्छ है तपाईहरुले यहाँ क्लासमा पढ्दाखेरि मेन सुन्नमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुस् है बुझ्नु भयो भने धेरै कुराहरु किताबमा पनि पाउनुहुन्छ तर बुझिएन भने चाहिँ समस्या हुन्छ याद हुँदैन है त्यो भएर अलि लेख्न छुट्यो भने बरु स्क्रिनसट कसैको अब स्लो होला ह्यान्ड राइटिङ हैन त्यस्तो छ भने बरु स्क्रिनसटहरु लिने अनलाइन क्लासमा हैन न तर मेन चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो सुन्नमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है त ओके अब एग्जाम नजिकै छ भने एकदम दिमागमा लेख्नु पर्यो के दिमागले याद गर्नु पर्यो कपीमा लेख्ने भन्दा पनि अब यसमा डायग्नोसिसको कुराहरु बुझिसक्नु भएको छ 
ट्रिटमेंट फेरी भन्दिनु भन्दिन्छ ओके ठीक छ म भन्दिन्छु अनरप चड भनेको चाहिँ खासै इमर्जेन्सी होइन त्यसलाई हामीले औषधि चलाएर सुकाउन सक्छौं है जस्तै मिथोट्रेक्जेट भनिहाले सबभन्दा मोस्ट कमनली युज हुने औषधि भयो सानो छ एक्टोपिक प्रेगनेन्सी रप्चर पनि भएको छैन फिमेल लाई हामीले यसो जाँच गर्दाखेरि नर्मलै छ हैन उस सक सक सकको फिचर्सहरु छैन खासै हैन त्यस्तो छ भने चाहिँ हामीले औषधि चलाउन सक्छौं नभए खासै एक्टोपिक मा औषधि त्यति चलाएको पाइदैन किनभने यो चाहिँ चार देखि छ हप्ता कटेपछि यो फुट्ने चान्स रप्चर हुने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ के छ हप्ता कटेपछि है अनि डायग्नोसिस प्राय ढिलै भइरा हुन्छ सो यो चाहिँ प्राय यो सर्जरीमै जान्छ इमर्जेन्सी ल्याप्रोटोमी अथवा साल्पिन्जेक्टोमीमै जान्छ यो बुझिन्छ मेन ट्रिटमेन्ट चाहिँ यही भयो के यसको एक्जाममा तपाईलाई सोध्यो भने यो ड्रग्स औषधि भन्दा पनि यो साल्पिन्जेक्टोमी अथवा इमर्जेन्सी ल्याप्रोटोमी भनेर अप्सनमा दिन्छ ओके मिनी ल्याब भनेको के हो भने सोध्यो हुन्छ मिनी ल्याब भनेको चाहिँ उता हाम्रो कन्ट्रासेप्सन परमानेन्ट स्टेरिलाइजेसन तिर गयो ओके साल्पिन्जेक्टोमी गरेपछि फेरि प्रेगनेन्सी हुने चान्स हुन्छ र सर भन्दै हुन्छ अब वन साइडेड हो वन साइड को पो हामीले फ्यालोपियन ट्युब काटेर फाले हैन त अर्को साइड त फ्यालोपियन ट्युब छ नि त हामीसँग भनाले फिमेल सँग है अब त्यतिखेर चाहिँ उसको प्रेगनेन्सी हुन्छ नेक्स्ट टाइम मजाले हुन्छ बिकज वन साइडेड हो एक तिरको काटेर फाल्दा खेरि अर्को तिरको त अझै पनि बाँकी छ है ल क्लियर यति बुझियो र नेक्स्ट टपिकमा जाऊ धेरै डिटेल पढ्नु पर्दैन अब हामी नेक्स्ट टपिक मोलार प्रेगनेन्सी त्यो पनि एकदम सर्ट टपिक हो है त अब लेखौ मोलार प्रेगनेन्सी मोलार प्रेगनेन्सी अथवा यसको अर्को नाम हाइडाटी फर्म मोल ठीक छ हाइडाटी फर्म मोल ल मोलार प्रेगनेन्सी और हाइडाटी फर्म मोल अथवा सर्टकट मा एलाई एच मोल पनि भन्छ यो मैले किन नामहरु भने बिकज अब तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ पछि अब मोलार प्रेगनेन्सी भनेर पढाए एक्जाम मा फेरि अप्सन मा हाइडाटी फर्म मोल हाल देला अथवा क्वेशन मा त्यतिखेर नझुकिने एउटै कुरा हो है त मोल मोलार यस्तो टर्म आउने बितिके सबै एउटै कुरा भयो ठीक ल अब अघि चाहिँ मैले के भने त अहिले सम्म हामीले एबनर्मल प्रेगनेन्सी हरु पढिरा छम अघि मैले के भने त इक्टोपिक मा नर्मल ठाउँमा इम्प्लान्टेसन नभइकन एबनर्मल ठाउँमा इम्प्लान्टेसन भइदिनुलाई चाहिँ हामीले इक्टोपिक प्रेगनेन्सी भनिम है तर नर्मल ठाउँमै इम्प्लान्टेसन भएर एबनर्मल फिटस बन्यो हैन अ बच्चा चाहिँ बिग्रियो अथवा राम्रो उसको फिटल पार्ट्सहरु बन्न सकेन भने त्यसलाई हामीले के भन्छम त मोलार प्रेगनेन्सी भन्छम बुझिन्छ यसरी फिगरमा हेरौ फिगर मा हेर्दा खेरि के छ भने यहाँ निर इम्प्लान्टेसन हुनु पर्ने तर अन्त कतै भइदियो भने त्यो चाहिँ इक्टोपिक क्लियर इम्प्लान्टेसन नर्मलै छ तर नर्मल फिटल पार्ट्स टाउको अब घाटी अब शरीर हात खुट्टाहरु हैन मान्छेको यो सबै बन्नु पर्ने बच्चामा हैन तर यो बन्न सकेन भने चाहिँ न एबनर्मल टिश्यूहरु ग्रोथ हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छम त मोलार प्रेगनेन्सी बुझिन्छ ओके यसलाई डेफिनेसन लेख्दाखेरि यसको डेफिनेसन लेखौ एबनर्मल प्रोलिफेरेसन अफ एबनर्मल प्रोलिफेरेसन अफ कोरियोनिक भिलाई of placenta hai placenta ko endometrium wala uterus ko part lai hamle chorionic bilai bhanchau tesko abnormal proliferation bhaneko asamanya haina abnormal khal ko bistar hunu asamanya bistar hunu lai chai hamle ke bhanchau ta molar pregnancy a uh, trophoblastic cell hoina ra sar bhanne huncha प्लासेन्टा मा अब यस्तो हुन्छ अ प्लासेन्टल पार्ट लाई चाहिँ ट्रोफोब्लास्ट भन्छ 
यूटेरस वाला पार्ट लाई चाहिँ कोरियोनिक विलाइ भन्छ ट्रोफोब्लास्ट हैन है ट्रोफोब्लास्ट भनेको छुट्टै प्लासेन्टाको बच्चा तिरको भागलाई चाहिँ ट्रोफोब्लास्ट भन्छ यूटेरस तिरको भागलाई चाहिँ कोरियोनिक विलाइ भन्छ अनि यसमा चाहिँ कोरियोनिक विलाइ चाहिँ असामान्य तरिकाले बढ्न थाल्छ के हैन नर्मल बच्चाको टाउको खुट्टा हात खुट्टा नबनाएर अरु अरु टिस्युहरु बनाउन थाल्छ के यसमा है बुझिन्छ सिम्पल के बुझ्नु पर्यो त नर्मल फिटस नबनेर एबनर्मल फिटस बन्यो एबनर्मल ग्रोथ अफ कोरियोनिक भिलाइ भयो प्लासेन्टा भयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त मोलार प्रेगनेन्सी है अब यसमा यूपीटी टेस्ट नेगेटिभ पोजिटिभ हैन त सबै डिटेलमा अहिले एकछिनमा हामी कुरा गर्छौं यति क्लियर छ पहिला ओके अब यसमा पनि दुई तरिकाको हुन्छ है मधुरो देख्या छ ओके आई थिंक अब क्लियर छ होला ल अब यसमा के छ भने दुई तरिकाको हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ कहिले कहीं फिटसको पार्ट्स बन्दाखेरि केही भाग चाहिँ बन्छ हैन तर अरु चाहिँ बन्न सकेन जस्तै टाउको हातहरु चाहिँ बन्यो तर शरीर खुट्टाहरु चाहिँ बन्न सकेन भने त्यो चाहिँ के भयो त इनकम्प्लिट मोल भयो इनकम्प्लिट मोल भयो अब बच्चा को नर्मल बच्चा को कहीं पनी पार्ट्स हरु बने ना बने तो जैसे कि भाई था कंप्लीट मोल भायो है दूसरी प्रकार को कहीं भाग हरु बने था बने इनकंप्लीट कहीं पनी बने ऐसा ही ना बने चाहे कंप्लीट मोल तो जिन सा इसको टाइप्स टाइप्स लिखम टाइप्स मार टू टाइप्स नंबर वन इनकम्प्लिट मोल नंबर टू कम्प्लिट मोल है इनकम्प्लिट को फ्यू फिटल पार्ट्स प्रेजेंट कम्प्लिट को नो एनी नर्मल फिटल पार्ट्स फिटल पार्ट्स के हुँदैन सबै एबनर्मल टिस्युले भरेको हुन्छ है बुझिन्छ तपाईहरुलाई मेन सोध्ने क्वेशन म अहिले एकछिनमा भन्छु अहिले सम्म सोध्ने क्वेशन अझै पनि आको छैन मोलार प्रेगनेन्सी बाट मोलार प्रेगनेन्सी मा सोध्ने क्वेशन भनेको यूएसजी फाइन्डिङ अनि ट्रिटमेन्ट त्यसहरु सोध्दिन सक्छ ओके अनि क्लिनिकल फिचर्स बाट सोध्छ है सिम्टम्स मोस्ट कमन सिम्टम अफ मोलार प्रेगनेन्सी के हो भने त्यसरी क्वेशनहरु आइराछ यति क्लियर डेफिनेसन युटेरसमा प्लासेन्टा बस्ने ठाउँमा एबनर्मल प्रोलिफरेसन भयो एकदमै एबनर्मल ठुलो ग्रोथ हुन थाल्यो धेरै बढ्न थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ हाइल मोलार प्रेगनेन्सी भन्ने त्यसमा केही भागहरु फिटसको बनेछ बनेको रहिछ भने इनकम्प्लिट भयो केही पनि नबनेर सबै एबनर्मल टिस्युले मात्रै भरिया रहिछ भने त्यो चाहिँ कम्प्लिट मोल भयो क्लियर ओके त्यसपछि जाऊ सिम्टम साइन अब हेर्नु है सिम्टम साइन मा तपाईहरुलाई मेन सोध्ने भनेको मोस्ट कमन सिम्टम अफ मोलार प्रेगनेन्सी इज ग्रेप्स लाइक भेसिकल्स हेर्नु है अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यहाँबाट क्वेशन पनि आइराछ ग्रेप्स लाइक भेसिकल्स डिस्चार्ज from vaginal canal female ko reproductive tract bata vaginal canal bata grapes like vesicles haru haina aba angur ko jhupa haru jasto esto khalko discharge haru baira niskyo abortion bhayera niskyo bhane to chai 100% ke ko symptom ho ta molar pregnancy yela star launu chai ekdam ekdam important cha yo question exam ma aira cha ekdam 3 star 5 star aba bbi je lekhe pani huncha ekdam important ओके okay. अब अरु अरु हुने भनेको एबोर्सन जस्तै पीवी ब्लीडिङ अरु हैन पीवी ब्लीडिङ हुन सक्ने एब्डोमिनल पेन हुन्छ हामीले बच्चाको हट साउन्ड सुनु भनेर यसो सुन्न खोज्यो भने हुँदैन किनभने एबनर्मल हो हुने कुरै भएन फिटल हट साउन्ड एब्सेंट 
यो बच्चा 100% एबोर्सन हुन्छ डेथ हुने 100% फिक्स हुन्छ केही पार्ट बनेको रहेछ भने पनि फिटल हर्ट साउन्ड एब्सेंट र हामीले युटेरस छाम्दाखेरि एब्डोमेन पाल्पेसन गर्दाखेरि फन्डल हाइट भन्छ फन्डस को हाइट एकदम बडी हुन्छ फन्डल हाइट मोर देन जेस्टेशनल एज हामीले वीक अफ जेस्टेशन एलएमपी बाट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 20 हप्ता निस्क्यो मानौ अब पेट छाम्दाखेरि चाहिँ 28 हप्ताको जस्तो देखिन्छ हैन किन त्यस्तो किनभने एबनर्मल ग्रोथ भएको छ एकदम ठुलठुलो ग्रोथ भइसक्या छ तर नर्मल फिटस चाहिँ बनेकै छैन त्यही भएर उसको एलएमपी बाट हप्ता क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अघि सिकाइ सके 20 हप्ता आयो मानौ तर यसो पेट छाम्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको हिसाब अनुसार चाहिँ बढी आइराछ 28 हप्ता जस्तो देखिया छ भने त्यसमा हामीले शंका गर्नुपर्ने हुन्छ मोलार प्रेगनेन्सी हो कि अथवा मल्टिपल प्रेगनेन्सी हो कि हैन त्यस्तो खालको चाहिँ अब यहाँ र शंका उत्पन्न हुने भयो है ल च्याटमा तपाईहरुले के सोध्दै हुनुहुन्छ ओके एक जना स्टुडेन्टले सोध्दै हुनुहुन्छ एब्डोमिनल पेन बाइलेटरल हुन्छ कि वन साइडेड हुन्छ सर भन्दिनु भन्ने हुन्छ इक्टोपिक मा चाहिँ वन साइडेड हुन्छ यसमा र पीआईडी हरुमा सबैमा बाइलेटरलै हुन्छ है ओके ल त्यसपछि ओके ल यति यति क्लियर छ यसमा बुझ्नु भएको छ सबैले ग्रेप्स लाइक भेसिकल एकदम इम्पोर्टेन्ट डिस्चार्ज होत्छ यो है त्यसपछि पीवी ब्लीडिङ है पीवी ब्लीडिङ बाट सोच्छ ओके अनि एब्डोमिनल पेन हुन्छ फिटल हर्ट साउन्ड एब्सेंट हुन्छ यसमा इम्पोर्टेन्टहरु टिक लाइदिन्छु म फिटल हर्ट साउन्ड एब्सेंट किनभने एब्नर्मल प्रेगनेन्सी हो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि अनि ब्लीडिङ पेनहरु चाहिँ नर इम्पोर्टेन्ट छ है त ओके ल एकछिन 2 मिनेट्स ब्रेक गरौ त्यसपछि हामी कन्टिन्यु गरौ ला है ब्रेक इन 2 3 मिनेट्स ब्रेक
हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक ब्रेक पी हई अब हम चाहे मोलार प्रेगनेंसी को इन्वेस्टिगेशन रेनेजमेंट तीर जाऊ हाई आई थिंक सब जाना स्टूडेंट आई सकू ओके इलाम्सिया को मोस्ट कमन साइड इफेक्ट्स के भाई अब अलग पढ़ाऊला तो टपिक आ इसमें चाहे अब मोलार प्रेगनेंसी को मोलार प्रेगनेंसी में मोलार प्रेगनेंसी होने कारण है रिस्क फैक्टर के के हो भाई इसो लेख हम अलग खास इक्जाम में सोधे पाइदन तईपनी मोलार प्रेगनेंसी को रिस्क फैक्टर्स भादा खेल माल न्यूट्रिशन हाई न्यूट्रिशन को कमी भो ओके अब कस कस में जेनेटिक अथवा हेरिडिटरी हो कस अब रिकरेंट एबोर्सन भैर महिला प्रिविस् हिस्ट्री हई यो महिला अलग बड़ी कमन देखि हाई न्यूट्रिशन को कमी ने अथवा कस कस में जेनेटिक अब धे एबोर्सन भैर महिला अथवा पैला भारतीय इसी फेर होने चांस ओके अल म प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेन्सन पढ़ाऊ हाई अगर कल सो इलेम्सिया को अलग आस में हेल्प सिंड्रम हो क्या हेमोलाइसि रगत ब्रेकडाउन भर एनिमिया होने होना लिवर इंजरी होने लिवर इंजाइम्स अब सीजर आएर बेहोश होने अनकसि होने तस्ता कुछ धेरे कुरा प्लेटलेट्स कम होने लो प्लेटलेट्स ब्लिडिंग डिसऑर्डर होने तस्त साइड इफेक्ट्स होता क्या हाई एबनर्मल फर्टिलाइजेशन एग हो कि होते भाई एवटे कुछ हो एबनर्मल फर्टिलाइज एक होने हो लाइग्नोसि में जाऊ डाइग्नोसि में इसको यूएससी करने हो अर्क सीरम एचसिजी अथवा ब्लड में एचसिजी को लेवल हेने हई दुटा कुरा यूएससी में अब कालो बैकग्राउंड में सेतो देखि हिं पड़े जस्तु तेल भोबल अथवा स्नो स्टम एप्रिएस कत कत स्नो बल लेखा कत कत स्नो स्टम भेखा एपीरियस जांच में यूएससी भिडियो एक्सरे कर स्नो स्टम एपीरियस देखिने कुन कंडीसन हो कुन डिजिज हो भोधने एंसर के भाई तोलार प्रेगनेंसी भाई तके अब ते पी इसको ट्रिटमेंट में सर्ट टपिक हो इसमें धीरे टाइम न लगाम हमें इसमें ट्रिटमेंट लेख ट्रिटमेंट इज सर्जिकल ट्रिटमेंट हो सक्सन एंड इवैकुएसन हाई एमबीए सीरिंज यूज कर सकता अथवा डाइलेसन एंड क्यूरेटेज डीएनसी कर सकता हाई त जे हो यो टर्म से अलग बड़ी प्रचलित सक्सन इवैक्युएसन भाषा भि सब खाली कर सफा करने बाहर तानेर सफा करने प्रोसिजर सक्सन एंड इवैक्युएसन भाई तोलार प्रेगनेंसी बिग्रे प्रेगनेंसी हो राखे काम छेन बाहर फालने हो सीम्पल कुछ सर्जिकल मेथड करने सक्सन इवैक्युएसन हाई इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी राखे काम छेन लैप्रोटोमी करने सालपिंजेक्टोमी कर फालने जसरी एबनर्मल कुछ हमें कुरा हमें बाहर फाल् पिंपल कुरा हो क्या अब अरु अर तो सीम्टोमेटिक मैनेजमेंट अब ब्लिडिंग धेरे भाव ब्लड ट्रांसमिशन करने कुछ हेवी फ्लूड जोड़ने कुछ है डीएनसी फुल फर्म चाहे के हो तो सो हिज भनी सकता छू डाइलेसन एंड क्यूराटेज डाइलेसन को सर्विक्स फुलाने अट कर यूटर सफा करने हाई ओके बुझ पच्चीस हम अब नेक्स्ट टॉपिक में जान हाइपर इमेसि ग्रैवी डायरम ओके हाइपर इमेसि ग्रैवी डायरम हाइपर इमेसि 
ग्रेविडेरम हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम हिजो मैं मेजर डिस्डर में लेखा छू कि माइनर लेजर डिस्डर हो कि माइनर डिस्डर हो कि हो गुड मेजर डिस्डर हाई तो अब नजिया भोमिटिंग मत भाई माइनर डिस्डर भो तर हाइपर इमेसि ग्राविडारम धेरे सीवियर भोमिटिंग के मेजर डिस्डर अफ प्रेगनेंसी हो अब मेजर डिस्डर अफ प्रेगनेंसी अब एटा सिंगल मोस्ट कमनली मैं एक नंबरमें लिखा थे जो हाइपर इमेसि ग्राविडारम यह सौ एटा प्रेगनेंट फिमेल एक सौ जना प्रेगनेंट फिमेल में एक जना में चाहे देखि वन इन हंड्रेड प्रेगनेंसी साहो धे कमन भी होना तर एक सौ जना में एकजना में देखिने खाल हो देखी हाल्यो फर्स्ट प्रेगनेंसी में अल बड़ी देखि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल बड़ी देखि हई अल मैं लिखा पे सुन्ने इसको बारे में इसमें के हो एकदम धेरे सीवियर भोमिटिंग होने को दिनभरी भोमिट अब मलि अलि नजिया भोमिटिंग हो नर्मल हो माइनर डिस्डर अफ प्रेगनेंसी हो है सुरू सुरू में सब तर सीवियर भोखे अब कति स्टूडेंट ने सोधी रहा इसमें सर कतिचोटी भोमिटिंग भो हमें हाइपर इमेसि भेस्ट हो हाइपर इमेसि हाइपर इमेसि को डेफिनेसन परिभाषा ने के भाई दुईटा कुछ एटा एकदम धर भोमिटिंग भर महिला को दैनिक क्रियाकलाप में असर पुग्न एवं क्राइटेरिया उसे अब थल पर्यटन बेड सत्यो हिंडू हिंडुल कर आपको दैनिक अब काम कर सकेन खाना पकन ही सकेन यो डेली एक्टिविटीज में हेम्पर भो अर्क उसको आपको स्वास्थ्य हेल्थ में नेगेटिव इंपैक्ट पर्यटन अब डिहाइड्रेशन को फिचर देखने थाल्यो आँखा धस्ु है सन्केनाइज भाग जिब्रो एकदम टाइ रफ सर्फेस ड्राई कोटेड टंग भिन्न इलास्टिशिटी लुज होना अब यूरिन प्रोडक्शन कम होना थाल्न है तस्त डिहाइड्रेशन को साइन एंड सीमटम्स अथवा सक को साइन एंड सीमटम्स टैकिकार्डिया हो ब्लड प्रेसर घट्न तस्त भर हस्पिटलाइज भर्ना हस्पिटल भर्ना होना थाल्यो होना गयो हमें तेल के हाइपर इमेसि ग्राविडारम भूझ ये उत्ति भोमिटिंग ये चोटी भाई है दिनभरी भोमिटिंग हो सीवियर भोमिटिंग हो खाने बितिक होना रिस्तार डिहाइड्रेशन रक को फिचर्स देखने थाल्यो हमें तेल के हाइपर इमेसि ग्राविडारम ठीक है इसको डेफिनेसन लेखम डेफिनेसन भादा खेल के सीवियर भोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कजेज सीवियर भोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कजेज नेगेटिव इंपैक्ट इन मदर्स अथवा प्रेगनेंट फिमेल को हेल्थ एंड उसको दैनिक क्रियाकलाप में डेली एक्टिविटीज हाई ये दुईटा कुरा एटा मदर्स हेल्थ स्वास्थ्य को दृष्टिकोण ने उस हानि नोक्सानी भो अर्क दैनिक क्रियाकलाप हानि नोक्सानी भो कर सकेन हाई ताइपर इमेसि ग्राविडारम बुझ अब इसको अरु पोइंटर को ये रेयर हो तस्त कमन है सही जना में सही जना प्रेगनेंट मध्य में एकजना में हो कमन इन फर्स्ट प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर को पेलो तीन महीनामें हो प्राय जसो ओके अब इसको सीमटम्स रइन में इसको सीमटम्स रइन तीर जाऊ
symptoms and sign severe vomiting throughout the day din bhari nai tespachi features of dehydration dehydration ko features kasto huncha ta ke ke huncha dry coated tongue sunken eyes okay oliguria hai etc esto bhayo ani arko aba dherai fluid loss bhayera hypovolemic shock ma jana sakcha features of shock esma ke ke huncha tachycardia mutu ko dhadkan chal badne arko हाइपोटेन्सन ब्लड प्रेसर घटने है यस्तो यस्तो फीचर्स लिएर आयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई अब के भन्छम त हाइपर इमेसिस ग्रेभिडारम है बुझिन्छ फर्स्ट एडमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ अब विभिन्न कारणले शक हुन्छ हैन जस्तै अब भोमिटिङ भएर सिभियर डायरिया सिभियर भोमिटिङ ब्लड लस फ्लुइड लस बर्न यस्तोहरुमा शक हुने हो हैन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्को एउटा मेटाबोलिक एसिडोसिस के रे सरी अल्कालोसिस एकजनाले क्वेशन सोध्दै हुनुहुन्छ सर मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ कि अल्कालोसिस हुन्छ सिम्पल कुरा हो भोमिटिङ भयो भने हाम्रो के हुन्छ स्टोमक को कन्टेन्टहरु बाहिर निस्किन्छ एचसीएल बाहिर निस्किन्छ एसिड को कमी भयो भनेसि अल्कालोसिस भयो एसिड बढ्यो भने एसिडोसिस एसिड घट्यो भने अल्कालोसिस हैन त त्यो एउटा मेटाबोलिक अल्कालोसिस को सिम्पटम साइनहरु देखिन्छ हैन जस्तै के भन्छ एसिटोन ब्रेथ भन्छ एकदमै सास गनाउने खालको हुन्छ नि एसिटोन ब्रेथ यस्तो हुन्छ के अनि माल न्यूट्रिसन को साइनहरु त्यसो देखिन्छ उलाई अब भोमिटिङ भयो भने त शरीरमा पानी को कमी मात्रै हुन्छ त हुँदैन उलाई त न्यूट्रिसन को पनि कमी हुन्छ नि त हैन एसिटोन ब्रेथ स्टारवेशन भोको मान्छेहरुमा यो देखिन्छ अर्को माल न्यूट्रिसन को लक्षणहरु त्यस्तो देखिन सक्छ है डायरियामा चाहिँ अल्कालोसिस कि एसिडोसिस भन्दै हुन्छ डायरियामा चाहिँ प्रा एसिडोसिस हुन्छ बाइकार्बोनेटहरु लस भएर जैले पनि भोमिटिङ मा अल्कालोसिस डायरिया मा एसिडोसिस है किन भने सिम्पल तरिका भोमिटिङ गर्यो भने स्टोमक बाट एसिड एचसीएल चाहिँ बाहिर निस्क्यो एसिड को कमी भयो शरीर मा भने सिके भयो त अल्कालोसिस भयो त्यसरी समझिनुस् के सजिलो हुन्छ है ओके ल त्यसपछि हामी अब यसको म्यानेजमेन्टमा जाऊ सर्ट टपिक हो धेरै टाइम नलिकन अब म्यानेजमेन्टमा सिम्पल कुराहरु छ जहिले पनि पानी लस भयो शरीरबाट शकको फिचर्स डिहाइड्रेसनको फिचर आयो भने जहिले पनि के गर्छौ हामी आईवी फ्लुइड चलाउने पहिला त हस्पिटलाइज गरौँ पेसेन्टलाई हैन म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि जहिले पनि हस्पिटलाइज गर्ने त्यसपछि आईवी फ्लुइड चलाउने यसमा चाहिँ हाफ रिंगर ल्याक्टेट प्लस हाफ 5% डेक्स्ट्रोज मिक्स गरेर चलाउने भन्छ किनभने पानीको मात्रै कमी छैन उलाई त न्यूट्रिसनको पनि कमी छ त्यही भएर डेक्स्ट्रोज पनि थपेर चलाउनु पर्यो कति त 3 लिटर्स इन 24 आवर्स 24 घण्टामा 3 लिटर चलाउने भन्छ अनि भोमिटिङ रोक्नलाई एन्टी इमेटिक ड्रग्स अनि उ पनि है यो आइभी एनपीओ राख्नु पर्यो पेसेन्टलाई नील पर ओरल मुखबाट खाना दिनु भएन किनभने उले मुखबाट खानेबित्तिकै भोमिटिङ गरिरा छ सबै औषधिहरु हामीले आइभी लाइनबाट चलाउने फ्लुइड डेक्स्ट्रोज हैन एन्टी इमेटिक ड्रग्सहरु भोमिटिङ कन्ट्रोल गर्नलाई एक्जाम्पल प्रोमिथाजिन इन्ट्रामस्कुलरमा आइरा हुन्छ और ऑनडेन सेट्रोन सो 
सब इन आईबी में चला सकता हई अरु करने को हमें के करना सकता त इंजेक्शन बीपी घटो हाइड्रोकर्टिशोन स्टेरोइड इंजेक्शन लाउन सकता अूट्रिशन को लगी हमें इंजेक्शन भिटामिन बी सी को लाउन सकता पोलिबियन आई रहा हाई न्यूट्रिशन को भिटा रूप में भिटामिन्स चला सकता हाई हाइड्रोकर्टिशोन स्टेरोइड बीपी बढ़ाने हो के ब्लड प्रेसर बढ़ाने हो सक में चला हाइड्रोकर्टिशोन ने धेरे काम कर इमर्जेन्सी हर्मन हो के उ दम रोगी सास फेर सजी पार्ष अता ब्लड प्रेसर बढ़ाऊ ब्लड ग्लुकोज लेवल बढ़ाऊ ते भर चाहे इमर्जेन्सी अवस्था में हाइड्रोकर्टिशोन एडिनालिन चलाइ हो कि अब इसमें एडिनालिन चला पर्देन हाइड्रोकर्टिशोन भटेरोइड चला इन्फ्लामेसन घटाने होना भाई हो धेरे काम छ स्टेरोइड को स्टेरोइड एंटी इन्फ्लामेटरी भी हो राइट ठीक है तब को तर यहाँ से हमें इन्फ्लामेसन घटना देखे हो तो होना नहीं इसको धेरे काम छ स्टेरोइड को इन्फ्ला एंटी इन्फ्लामेटरी भी होना अभी एंटी इम्यून अटो इम्युनिटी घटा इसलिए प्लस रोग को संभावना बढ़ा घाटा भी है अभी इसलिए इमर्जेन्सी हर्मन ब्लड प्रेसर बढ़ाऊ ब्रोंको डाइलेट करुप्रो काम से इसको हाई बीपी बढ़ाने ब्लड सुगर बढ़ाने तस्तुत धेरे काम क्या इसको हाई बुझी मैनेजमेंट अफ हाइपर इमेसि ग्राविडम ओके लेस पी अब हम नेक्स्ट डिजिज में जो हाइपर इमेसि ग्राविडारम पी स्क्रीन क्लियर आएन भाई सकिन 